你在看什么？啊，我闺蜜小叶子说你这个鼻子是整形的，我气坏了，我跟她大吵了一架要绝交，所以正好今天有机会我要看一看。那你觉得呢？我发誓是真的，如果是假的，我这辈子不当护士。你摸摸不就知道了？可以吗？这里有个小伤口，哎，这叫微创手术。你真的整形？其实整容并没有那么可怕，每个人都有追求美的权利，而美是任何人都抵挡不了。哎，你干什么？喂，你你干什么？你到底要干什么？揍你啊！你看不出来吗？人模狗样就是个牲口。干什么的？死你个骗子！我什么时候骗你了？我不跟你说让你在这等我吗？等等等到什么时候啊？大清早上你带着我东跑西颠的，你可好，转脸就跑，答应的事你全忘了。我答应你什么呀？哎呦，你属耗子的，撂爪就忘了。你才是耗子呢！你怎么了？你想动手啊？你动本姑娘一根手指头，你试试。不跟你一般见识，赶紧的。什么呀？装呢？拿钱。你就知道钱，我缺你那点儿，我。干嘛呢？不就有点拿钱呢？等什么呢？等什么呢？你喊什么喊呀？你练嗓呢？上车！你站这儿，上什么车？我跟你说，你别以为你这个小姑娘，我就不敢动你啊！拿钱！你有病啊！我浑身上下哪有一个装钱的地方？这儿这儿还是哪儿啊？你喊破喉咙，我也给不了你啊！嘿呦，怎么着？放赖是吧？我，是这样吧？你你给我拉回去，这趟车钱我一起给你。没门！你有啥小子呢？我这还有急事呢，你自己想办法。这钱不成事后不着店，我怎么想办法呀？我但凡能打到车，我能用你呀？那我不管。行，你不拉我也行，你把电话号码留给我，回头我把钱一起给你。哟，真敢开牙哈！上下嘴皮一动就说话，是不是？刚才谁扭脸就跑来着？要不是我追上，你能给我钱？甭留电话，不信这个就要现金。干啥？你上哪去？什么意思？你给我下来。下来！我跟你讲不通道理，你拉我回城，到单位有同事把钱给你，立马给我消失。有问题吗？没问题。走。说话呀。什么？地址。汇龙广场。具体点。那你一开会车的，你不知道汇龙广场在哪儿啊？那地儿四个门，三条单行线都是不是顺着的。就算你付了车费，不想给我油钱，我还不想耽搁时间呢。西门，这么凶干什么呀？他听人嫌有理了，没见过你这样。我还没见过你这样的呢，衣冠楚楚，你开着宝马，唯利是图，你不嫌丢人啊？我开车赚钱，凭的是手艺，靠的是本事，有什么丢人的？我也没赚黑钱呢，穿比我好的，心比我坏的有的是。一路货色，为富不仁。你们娱乐记者好，发绯闻，传八卦，你们就货色上场了，不是为赚点钱吗？你这人脑子除了钱就没别的吗？我是男的，赚钱怎么了？像你呢，还嫁个豪门就万事大吉了？就看不起你这种男人！现在事业女性哪一个指望你们男人了？我已经到咱们社西门，把钱准备好。就因为你们这种狭隘不讲理的男人太多，所以我们女人才要站起来为自己争取权益。就因为你们这种无理取闹男人婆太多，所以剩女问题才那么严重。你说什么？我说，哎，你说你长得挺漂亮的哈，身材也不错，就是脾气太差，嘴太刁。你说哪个男的能喜欢你这种泼妇啊？啊！不是你干干什么呢？我做点泼妇的事儿，你看看。不是你，你给我站住！
这边正式打扮呀？一言难尽，我还有事要忙。哦，我懂，小石。蓝色的宝马真是你的啊！啊，那你快一点吧。怎么了？你看。哎，哎，停车！停车！我的天！这会儿不见穿的这么有情趣，你兼职了吗？我兼职是为了工作，不像你，工作本身就是兼职。王主编，楼上等你呢，赶紧的。汪副主编，嗯，你找我？子子林怎么穿成这样了？我搞到专访了。是按咱们的采访要求吗？是。记录我看看。没有。让你去做 Peter 的专访，你打伤人家，人家告到社里来了。什么？他还敢恶人先告状？有什么不敢啊？话都放了，如果不开除你，我们就等着收律师函吧。我累死累活搞个专访，他到猪八戒倒打一耙，泼我一身脏水。瞧这口气，搞砸了专访，连累了杂志社的声誉，现在还跟着狡辩。看来我们这个小庙啊，是容不了你这个大菩萨了。想开我？你说了还真不算，但我说了算不算啊？子林，我跟你说了多少遍了，娱乐记者和明星是什么关系？鱼和水，我们要对读者负责，更要对杂志社负责。杂志社不是慈善机构，是要生存的。归根到底靠谁？靠明星啊！我们和明星那真是唇亡齿寒。什么叫唇亡齿寒？小汪，把你嘴唇的削掉了，大牙露外边，寒不寒碜？寒，寒的很嘛。都像你这样，把握不好尺度，处理不好关系，甚至动手伤人。长此以往，传将出去，杂志社颜面何存呢？这次真不怪我。那上一次呢？非抱人家劈腿，追到广州拍人家，人家老婆知道了，到杂志社骂咱们，拆散人家家庭，主编的脸都被你丢尽了。上上次人家怀孕要结婚，你非到医院证明人家没怀孕，啊，主编又替你扛了。还有这一次，这次是皮蛋非礼我，别说我了，换了谁都会抽他。子林这种事情可不好乱讲的、啊，有证据吗？哪怕拿出丁点的证据，主编替你遮掩，有吗？什么社会了现在？法治的社会，没有。谁说我没有？还好我多备了个录音笔，小心使得万年船，关键的时候留一手还是很有用的。汪副主编如果没有其他的事，我就回去写专访了。嗯，换身衣服啊。老师，我不知道你什么脾气啊，我是忍不了了。要么你再给加点钱吧。啊，不能。我这车我下了不少功夫，花不少钱。你看这跟新的一样啊！想多卖钱，把排的一块卖给我，我多加两万给你。不是你这，别这个那个了，要感谢摇号的政策吧？要不你这车啊，上哪卖钱去啊？就是一堆废铁。这车牌你们一转手能卖多少钱？这个你别管，你说卖不卖吧来找你啊！快说，找我什么事？半个小时之前我刚知道，我中了这个白指标，不错呀，人品大爆发呀！坏消息呢？这是我六个月之前摇的，今天是最后一天有效期。你怎么今天才知道啊？哎，我哪知道啊？这一百五十万人摇号，哎，哪那么容易摇上我呀？谁知道我走到高处去了？那你现在来找我干嘛？赶快去买车呀！哎。
哎呀，亲爱的，你不是不了解我，每个月不找你借钱就不错，哪那么容易买到车呀？那这么好的指标就这样浪费了？当然不会啊！我在网上找了一个买家，两万块钱卖给他，所以就过来找你了。你脑袋秀逗，卖给他你找我干嘛？你帮我砍价呀、啊！砍价啊！不不，砍价砍价砍价！顺便当我的保镖呢。赤裸裸的女人！哎呦，我给你就是用来利用的呀！哎呀，好了好了好了好了，你到茶水间等他，来了找我。好吧。小叶子，怎么了？给指标真的要卖？真的？卖给我吧。你呀，我已经受够了没有车的日子了，我一定要买辆车。你买车？你那么穷？在外面贴家贷款，钱差不多够了。不过你那两万块钱指标钱，我可能得晚点给你。哎呀，五千不要了，给你了。这么大方？嗯。疼吗？有有。没关系，等姐有车了，天天借你开。那还等什么呀？啊，买车去啊！干嘛呀？自从我开上这车，你都没笑过。有什么可笑的？我也算是一个有车的人了，起码得为我高兴一下吧。不是做好了为你高兴的准备啊，可是你也太将就了吧？这展车也买啊？他要不是展车，他能折上折吗？他要不是试驾车，他能便宜那么多吗？反正我不喜欢。啊，干嘛呢？为什么我跟你说件事啊？我这不是最近要结婚吗？这是手头紧。不行，这两千块钱救不了我，借我八块钱抵押品。车车坏了，坏蛋，你出国了？那恭喜恭喜恭喜，你这事业有成啊！哎，这好久不联系了，你孩子都满月了，没结婚不要脸呗？是是是，这。你都知道我借钱了，这不借钱买房子吗？不是你出国这电话号码还能打过去吗？你说份子钱我肯定随上。放心吧，放心吧，放心啊！行了，不说了，电话费挺贵的。啊，干嘛？哎，师傅，晚上去电视台录节目的事儿，您可别忘了啊！录什么？啊，我知道了。今天有个女嘉宾，居然是男扮女装假冒的。要是我现在还找不到 team， 我们节目就得开天窗，我就死定了。现在只有你能救我，你一定要救我呀！我救你，谁救我呀？我妈看到不骂死我，说不定你就一夜成名了呀！不稀罕。哎，你听我说，你是知道的，我找这份工作有多么不容易啊！我卖过保险，做过促销，当过礼仪，跑过龙套，这是我第一份跟我专业对口的工作，我不能这么失去它啊！你就帮帮我们，就帮我一次嘛，好不好嘛？帮我一次嘛，好不好？感谢你那购车指标啦，你同意啦？哎呀，子林，我就知道你最好了。来来来，我们去化妆。得假发摘了，为什么呀？太丑了，像个老妇女，像个小苹果。我给你改个名啊，你叫你叫徐子，你傻呀？那写着徐子林呢。还您一个真实的相亲舞台。我理解你这么做都是为了我们的将来，安心赚钱吧。妈，你跟你商量个事儿呗，说吧。嗯，一会儿让丽萍来咱们家吃饭吧。把证领了再吃也不迟。你你同意我们领证了？我说的是房产证，不是结婚证，想什么呢？几位男嘉宾都没有牵手成功，接下来我们看看最后一位男嘉宾的表现。
家好，我叫夏丽。怎么是这倒霉蛋啊？蝙蝠侠曾经说过，能力越大，责任越大。蜘蛛侠说的。谢谢。蜘蛛侠曾经说过，你是金凤凰，你就要担负起凤凰的责任来。我妈曾经对我和我弟非常的好，她特别不容易，所以我一定要照顾好我妈。等将来我弟媳妇生了儿子，我要照顾好我弟媳妇的儿子。做我的女朋友必须得完成这一点。连你弟弟的儿子都要养啊？啊，那是肯定的，因为我们是一家人。那要是你女朋友不同意呢？你愿意和她分手吗？是的。要是你弟弟生的是女儿呢？啊，那就无所谓了。因为，呃，泼出去的水嘛，性都不一样。<笑>你说我们男人压力多大呀？房子、票子、车子，哪一个不是我们男人挤？而女人呢，只要嫁一个好钱包，负责花钱就行了。不信你问问在场的十二位女嘉宾，有哪一个愿意为了真爱而裸婚的？我想此刻坐在电视机前，有很多，哪个机器是？我想此刻坐在电视机前，就有很多男性同胞因为买不起房、买不起车，而最后被丈母娘拒之门外的。好，看来我们台上女嘉宾有话要说。接下来我们有请十号女嘉宾提问。呃。那什么，男嘉宾，我，我，我我知道你们男人他们压，什么压？压力大，负担重。我听了你的故事，我，我知道为什么你对你妈、你弟。领导，看到没有？他现在按咱们梗子走了。我看到没有？他现在正在颤抖，正在哽咽，马上就要哭起来了，就要跟这个男的走了。很好，三十级准备。我叫夏丽，今年三十一，我是一家著名 IT 公司的中层领导，我有过三段感情经历。呃，夏先生呢，有点紧张了。我们十号女嘉宾是说呀，您是不是在前丈母娘那儿受过什么挫折？我上没这台词，快快！我问你受过什么挫折？挫折，就是我女朋友，我前女友。咱们俩确定关系那天起，他妈就让我买房。我从大二就开始攒钱买房了，我送个外卖，摆个地摊儿，修个破车，发个传单，趴过黑活，当过群演。我最不济的时候，我还给美院的学生当过裸体模特。所以说我整个大学时光都为这套房奉献出去了。就这样，当我上门提亲的时候，我丈母娘。我前丈母娘还说，一手交房一手交人，行了吧？哎，那你是不是真心想对这个姑娘好，给她一个完美的家呀？我当然想给她美满的家了。我是一个负责任的男人。你你都不知道，我为了借钱买房，我今天我还都跟跪的跟孙子似的，也都都都这样了都。是为了赚钱才去的，这事儿你知道？他交不上首付款，你也知道。给他打电话，让他来吃饭。高考的时候，我们做的一样的试卷，一样的试题，一样的录取分数线，也没有因为我们是女生而降分。后来找工作，有多少家单位白纸黑字写着不要女生，这才是赤裸裸的性别歧视。你觉得当女生容易，你当个试试？你大姨妈每个月来串门的时候，你体会过吗？你别嫌疼，生孩子的苦还在后面呢。你坐完月子要一边上班一边带孩子，皮肤要保养，身材要保持，稍不留神你老公就会嫌弃你。前面有领导、同事各种竞争，后面小三、小四围追堵截，没事还要弄个什么红颜知己，弄得我们心力交瘁。哦，对了，你不光嫌弃我们，你捎带脚还把
咱们妈都给嫌弃了。哎，我们妈辛辛苦苦半辈子把我们养大，终于等到我们要嫁人了，还以为幸福的小生活在向自己闺女招手呢。万万没想到，这茫茫人海中遇到你这种人渣。不是你说，你别跟我谈真爱。你想裸婚，那是因为裸婚符合你的现实利益。我错了，我错了，我马上让主持人打断他。你敢？都说妈把自己女儿当招商银行，其实没有哪个妈指望自己女儿招商引资挣大钱。哎，但我们不能是一个投资银行吧？我们的妈只希望自己的闺女在这个城市有一个落脚的小窝，这个要求不过分吧？你总说你有多辛苦，你有多不易，你多有才能，那你为什么到现在才能攒个首付呢？你别瞧不起人家山鸡男，我觉得啊。瘦死的凤凰还不如鸡呢，好歹人家也有个鸡窝。你说谁鸡呢？哎，说谁鸡呢？不是导导演怎么回事啊？咱咱不是这么说的吧？导演，哎，十号女嘉宾，我们都理解你的情绪啊，我们理解，哎、我们是在传播。买不起房，你们就攻击我们，你们拿火扎我们，这对吗？对吗？哎，这位男嘉宾，你别误会我的意思啊，我只是说你自己，你别牵连着其他的男同胞。说白了，这全天下瞧不起你的只有你自己。哦，那那像你说的，嫁个女儿就跟做买卖似的，那跟古时候卖闺女有什么区别？又没让你买别墅，只是付了一个首付，人家把女儿都已经嫁给你了，还要跟你同甘共苦的还贷款。哎，人家都这样了，你竟然跑到这全国观众的面前去为自己喊冤？哎，我想采访一下你，到底谁给你的底气，谁给你的信心啊？我不知道你前丈母娘听到你刚才的无耻言论会有什么样的想法，但如果是我，我掐死你的心都有了。那，那你你你还把灯留着？太过分了，你太无耻了，你瞎说！现在来，来，请安静一下啊！对不起，不要吵了，请大家安静一下。来就来吧，还拿什么水果呀、啊？饭都给你做好了，来来来，快坐下吃。哎，来，丁阿姨近一点，过来过来。啊。这这这小鸡儿做的，一瞅就嫩球。从小呀。阿姨就教育小美，宁当凤尾不当鸡头。男人要有本事呢，手指头放露一点，就够他吃了。哎，今天你们电视那女嘉宾呢、啊，句句都说到我心坎里了。这天底下哪个当妈的不盼着自己的闺女好啊？收我摊钱，我能花你几年呢？没办法，孩子大了，管不了。我心想，就由着他去吧，鸡头就鸡头吧。哎呀，没想到我们家小美挑来选去呀、啊，她选了个鸡屁股。你尝尝，怎么样？嫩球。你丽丽有很多优点的，是吗？那我还不知道，他呃人缘好，脾气好，面相好，喜气儿。<笑>我是让你找男人的，不是让你找吉祥物。那找男人也不是找钱包吧？怎么不是啊？就是找钱包啊！我算是白教育你了。你妈我把你生成这样也是尽力了。我就是巴望你能嫁一好男人，我也跟着享几天福。你说你怎么就这么不争气呢？你看看那个女嘉宾，你要是有人家一半的眼光和脑子，也不至于找这么个货。啊、阿姨
。你别怪小美，我是我我的错。当然是你的错，夏立斌，你别在我面前装老实人，一出门不把我骂个狗血喷头，我就算烧高香了。好了好了，废话少说，我现在问你，首付款是不是没凑齐？这个，嗯，阿姨，你再匀我几天时间，我一定凑齐了。我今天就把车给卖了，又凑了八万。什么？房子没买，车又卖了？车是小事儿，别别的不敢说，车将来肯定不成问题啊。你就我的手艺，就攒也能把它攒成一辆。今天卖车的钱，再加上我现在手上的存款，这首付凑的差不多了。别说差不多了，就说差多少？差八万。八万，这马上就要交钱了，你现在还差八万，那你赶紧想办法呀！怎么还有心思来这吃饭、啊？不是你让我来的吗？赶紧给我借去！不是，大家都不容易，都困难，就借了一圈儿没借着。钱小美，你不是说他人缘好吗？怎么没有一个人借给他钱？要不你借我点吧。没说，没说，没说。什么？行了行了，我看你今天来就没憋着好屁，落落了落了。你是怎么着，硬着头皮想到我们家来倒插门啊？不是，是真乱了。当初你说不让我们出一分钱，你骗谁呀、啊？我们赔了人还赔钱。妈，你别这么说。你行了，你给我闭嘴吧。你没听人家说吗？你是前女友，我是前丈母娘，你还替她说话？不是阿姨，钱阿姨。对，是钱阿姨。嗯，我乱了，县阿姨。行行了，你别废话了。我告诉你啊，钱一分没有。你不是在电视上说了吗？我让你一手交房，一手交人。不是，那不是我说的，那是角色说的。就有时候我们演员一副体。你放屁！你这是对我智商的侮辱。我告诉你啊，别说你没房没车，你现在就是有房有车，我们小美也绝不够攀。从今天开始。钱小美跟你一刀两断，老死不相往来。我要是让小美再见你的面，我就不是你前女友她亲妈。聊天还带着浓妆啊！以后有了车，就更要注意安全。绝不可以酒后开车，更不要整天都想着开车出去疯，记住了。呃，记住了。呃，徐大夫，其实有事儿明天再说。锅里煲着老鸭汤，卸了妆喝点儿，赶紧睡。谢谢徐大夫。哎，师傅，你今晚这造型也太帅了！给你点赞，你这词儿传的也太硬了，你都怎么想的呀？这导演真是什么都能想出来，根本就没按台词儿说。那，那你激情发挥了？那女的不按词儿说，我有什么办法啊？那你更厉害了，师傅。厉害个屁！星座管这叫水逆，怎么就水逆了？我就没觉得，那徐子林也不是什么好人，那也太能说了。也就是师傅你吧，一般人谁坚持得住？再说了，别说徐子林，现在大街上随便揪一女的出来，哪个不是伶牙俐齿、能言善辩，能把死的说成活的？我不就是当了演员去赚点钱吗？是，我拿人钱财，我替人演戏，我不该这么多要求。不是，但是你你徐子林，你也不能这么挤兑我，是不是？你你说我跟你有多大仇啊？说话、啊、说那个狠。昨天坐车不给钱的就是他。把我车钥匙扔的也是他，逮我去演戏的还是他。要不是他，我车能被拖走吗？昨天你跟我说那个人就是他啊，这
，这也太巧了。我说好死不死的录个节目又碰上他，你听听，哎，说那话说的我跟人臭狗屎似的。哎，你把我说成臭狗屎，你就香了。最可惜的是，录个破节目还是直播。直播怎么了？小美他妈看见了，说耳鸡屁股，让小美跟我分手了。啊？我不是徐子林，你才神经病呢！活该你老婆跟你离。啊哈哈哈哈！包袱主编呐，我不知道是您，我还以为您也是找徐子林的呢。啊，徐子林啊，他还没来呢。好的，好的。徐子林，徐子林，全世界就剩徐子林了吗？小李姐姐。看见我们老大徐子林的快递了吗？哎呀！不知道就不知道，你打我干什么呀？我无非就是问一下，你看见我们老……再说一次的名字，信不信我撕了？啊！不说不说不说，你别打呀！哎哎哎呀，老大快！出大事儿了！小柳怎么了？你又惹他了？我没有，是你惹他了。我都还没来呢，怎么惹他呀？就是啊，你没有来社里，电话都打爆了。那个谁谁谁和谁谁谁离婚的时候都没有这么火过。据新讯和腾浪网站不完全统计，截止到今天早上八点，反对你的回民团和支持你的包子党，他的比例是两万三千八百七十五比一万七千三百零四。看，是是什么包什么什么团？毁林团就是毁徐子林的意思，就是黑你的，包子党就是保护你的，都是挺你的粉儿。徐子林。你上什么相亲节目？你胡说八道些什么呢？一大早接的全是你电话，你脑子被驴踢了。干什么？不敢正视我是吧？挡口水。你摆出那副不可一世的样子给谁看呢？徐子林。当初要不是社长和副社长看你态度积极可怜你，我们根本就不会录用你这种医科学校的毕业生。可你呢，不知感激，骄横无礼，自由散漫，没上没下，玩忽职守。刚来社里没有两年，看把你给狂的，还好意思满嘴的新闻理想、职业抱负，生怕别人不知道你是个记者是吧？你说说，哪一次出去采访不惹祸生事？组长，我们老大他……对，你还养了个胖宠物丁爽爽。你不计后果，他找不着调门，你俩真是绝配呀！算算，算算，给领导惹了多少麻烦，给社里带来多少负面影响，啊！领导每天不用工作的是吧？整天给你们擦屁股就行了是吧？心多大呀！白天王主编刚批评完你，晚上就去做节目了，在大庭广众下公然相亲，言辞如此的激烈，你把领导的颜面置于何地呀？啊！把杂志社和西门工作者的职业操守置于何地？王琦，你当着主子面召唤的真够卖力的！说什么呢？注意言辞。我就这么说话，我就这么说他，怎么地？我是医科学校毕业的，怎么了？我从来社里我是迟到早退了，还是消极怠工了？我从来没有因为我不是新闻专业出身，我拖过社里后腿。我也从来没有因为我没有上过新闻专业的课程，写那些驴唇不对马嘴的狗屁文章。你呢？你倒是新闻专业毕业的研究生，你来社里的时间比我长，你跟拍过什么热点选题？你发表过什么文章？你做过什么深度采访？你来杂志社养老的吗？杂志社给你的工资，你拿着不烫手吗？你天天说是我们的前辈，你除了会教训那些新来的员工欺负老师八教的丁双双，你还会什么呀？啊？哦，对，你会，你就会跟着领导后面一天到晚的巴结投机，对上阿谀奉承，对下甚是凌人。你最会的就是狐假虎威，见风使舵。你把杂志社搞得一片乌烟瘴气。你专业老师就教你这样做一个新闻工作者吗？呃，好好好啊，呃，你已经给咱们的工作带来了很多的影响，呃，就不再耽误大家时间了。呃，这件事，过两天再说。谁跟你过两天再说呀？就你这二货，姐不伺候了。那你就给我滚蛋！现在，立刻，马上，带着你宠物，走就走。
这怎么回事？怎么还宠物了？社长，情况是这样的：徐子林在电视上出言不逊，给杂志社带来了恶劣的影响。我正在替社里清理门户，赶走这个害群之马和他的宠物。徐子林，我代表杂志社，对你受到的不公正待遇，深表歉意。呃，不是社长，这件事情跟社里没有关系，是这个老王早就已经看我不顺眼了，更不需要社长您跟我道歉。不，没能发现和保护好一个天才的员工，这本身就是我的失职。我现在郑重的询问你，你还愿意继续留下来工作吗？别的你不用担心，社里已经决定，专门为你开辟一个新的栏目，专门教女人如何挑选一个好男人，题材、稿件、采访，都最大限度的给你自由，由你全权负责。你有兴趣吗？就在这里办公，谢谢社长。不谢，我们来谈谈新专栏要求。好，你说。文风嘛要犀利，观点要火辣，目标是让男人边骂边看文章，让女人边看文章边骂男人。关键是他们都得看，还都得骂，做得到？放心，一定做得到。新专栏下周二刊出。只有六天了。时间紧，任务重，不过我相信你有这个能力。谢谢社长信任，我保证完成任务。好，享受一下升职的快感，然后尽快开始工作。是。哎，我给您安排了今天的电视访谈，五间黄金档，非常新距离，为你的新专栏宣传造势。上电视啊？害怕了？一朝被蛇咬，十年怕井绳。不怕，多咬几回，就有免疫力了，不能失当。是。我的销售部只认六个字：守时、高效、业绩。一个连时间都无法掌控的人，也就无法掌控他的客户，业绩更无从谈起。我的销售部是绝对不允许。下边五位组长。可以开始分别挑选你们新要的组员，会后马上投入工作。魏兰，你先说一下你想要的新组员的名单。我叫到的名字，一会儿都跟我走。张涛到，陈明到，陈小平。对不起，我打断一下，魏经理，你这份名单有失公允吗？你把综合评分都在前面的人都挑走了。别的组的人怎么办呀？最优秀的人当然应该去最优秀的组。你不觉得这么做很不公平吗？公平？这世界上有什么事儿是公平的？要公平的话，请回家躺在床上做梦去。你，我今天来不是和你吵架的，我是觉得我们应该公平合理的分配优秀员工。这是我的名单。想搞平均主义，你就不应该进销售部。幼稚！别太过分了，当着新员工的面，不要破坏我们销售部的形象。百姓里，我必须要提醒你，业绩才应该是我们销售部。Thank you. 
你到底怎么了我说实话你不许生气我想让你幸福房子一定会有的等等<笑> 二叔你这气色挺好的拿回来那那那后来呢
，那我买房子钱，你坐下，坐下，坐下。不是，二叔你别闹，谁跟你闹呢？不是你二叔你，你不能这么对我。你说我这首付钱凑不上，房子买不起，那我拿什么娶小美啊？我跟你说，你爷把你交给我，就是让我为你的幸福把关。像小美那样没有房子就不结婚的姑娘，咱也敢娶？她嫌弃咱，咱还嫌弃她呢。就不说别的，就小美她那个妈，那是个典型的钱串子。我跟你说，以后你跟小美真的要结婚了，她够你喝一壶的。我跟小美这么多年感情了，她什么人我知道。接我电话了，打打打！你打什么打？你这样不让人睡觉啊？几点了？不上班？我见你，我来跟你解释啊！哎呀，别说了，我妈还生着气呢，都不让我上班了。你别添乱了，你赶紧走吧。不是，我见不了你，我心里放不下呀。你这不是见着了吗？师傅，你在哪儿呢？经理都来三回了，问你怎么还没来。关注非常热点直播，非常事件。大家好，欢迎走进非常新距离。那么目前呢，网络上呢流行了一个非常火的词汇，叫做“夏里男”。那这个名词呢，是出自于一个相亲栏目的女嘉宾之口，她呢也是当下最红的话题女王。他言语犀利，敢想敢说，同时呢，他也有着一个非常特别的身份，那就是《明州娱乐周刊》的专栏女作家。好，接下来让我们掌声有请今天的非常新星徐子林。哎，主持人好，子林你好。在《相亲栏目》当中呢，你提出了“嫁人呢绝不选择夏丽男”的这种理论。那其实呢，在网络上呢，已经掀起了轩然大波，而且呢，很多人反对你。那这样的话，你是不是要考虑一下改变你这个女权主义的立场呢？我并不是女权主义者，我没有想那么多，我只是说出了大部分女人想说的话，让男人们更了解女人。这个是我上节目之前他们给我的一个访谈提纲，那你也有一份吧。我真不擅长这些死记硬背、学不来别人给我写的这些答案。既然这样，就这样吧。子林，你真够有个性的啊。那咱们再回到这个话题。嗯，夏丽楠，你到底不能接受的是什么地方？
。我概念中的夏利男，不是指某一个人，而是指一种非常自私的观念。这种观念认为，女人天生就应该为男人和家庭付出，还要理所应当的接受男人提出的任何要求，不管这个要求是合理的还是过分的。和男人同甘共苦，赡养父母，养育小孩，还不能有任何怨言。一旦要求男人提供一点基本的生活条件，就变得不贤良淑德、不温柔贤惠、不善解人意。持有这种观念的男人，就是在给自己不奋斗、不担当找借口。说到底，就是打着爱情的名号，以婚姻为手段，绑架女人，给她当老妈子。哇！既然大家都说我炒作呢，不妨我在这儿就插播一个小广告。下一期的《宁州娱乐周刊》上面有我的专栏，我会再仔细的和大家探讨这个问题。也欢迎那些反对我的毁林团们，欢迎你们来到我们周刊的论坛，结拜围观，组团批判。这次也和大家声明一下，我们嘉宾的观点呢，仅代表他个人，与本栏目无关。你在栏目当中呢，不仅抨击这个夏利男，而且呢，还强烈的反对裸婚。我想问你，是不是因为你不相信爱情呢？爱情跟婚姻本来就是两码事。谈恋爱嘛，靠嘴就行了。婚姻不一样，婚姻是很具体的，具体到每一件事，吃喝拉撒睡，行动坐卧走。谈恋爱呢，头脑一热就可以开始了。可是结婚，光靠头脑热是不行的，带来的将是一大场灾难。所以广大的女同胞们，你们一定要考虑清楚了。都考虑什么呢？遇到一个好男人，你会幸福一生；但是遇到一个渣男，就会毁掉你的一生。你懂个屁！你这是赤裸裸的歧视，公开炫富！我没有三个两个的贷款，给我买车买包，我不哭穷都不错了，我到哪儿来的炫富呀？另外，我觉得你对“歧视”这个词理解的不够准确。比如现在，你利用你男士的体力优势，公然对我人身攻击，人证、物证俱在，这才叫歧视。你同学，记得下次不管再怎么激动，也不要乱丢鞋。无法无天，无法无天呐！徐子林居然当众撕了采访提纲，这让我们以后怎么跟电视台合作？必须追究他的责任。就为这么点事儿，姐夫啊！哦对，呃，表姐夫，呜，跟你说了多少回了，在单位要喊社长。嗯，社长啊，他哪是撕采访提纲啊？他是撕你的脸呐、啊，撕脸呐、啊，社长。撕了就撕了呗，我这老脸算什么？再说那采访提纲，他怎么写，都是些陈词滥调。还不如人家徐子林的现场发挥。那他现场是尽情的发挥呀、啊，胡说八道，大放厥词。现在抗议电话都打爆了。你也不想一想啊，节目播出之后，我们官方微博的粉丝会增加多少？杂志的预定会上升多少？我们的关注度会提升多少？这几个抱怨的电话有什么呀？社长啊，抱怨的电话没什么，但是这是……你往这看，这水母有毒吧？可它还是被人养在鱼缸里，为什么呀？因为，因，因为，因为他没有脑子。社长，你先别管我有没有脑子，咱就说徐子林的发言，他的发言导致现场观众扔鞋泄愤，影响恶劣呀、啊。你动动脑子，好好想一想，行不行？我动着呢，娃娃。我为什么千辛万苦的安排他上这个节目？因为，因为，因为那是直播，是吧？只有直播，扔鞋子的画面才不会被掐掉。嗯，他那么喜欢发挥，那么，怎么让他发挥好，才是需要我们精心策划的。嗯，扔鞋子是您安排好的，明白了。这么说我就全明白了。以此推断，宝马广告也是您安排的。放屁！这不是啊
，那是我能安排的吗？啊，这恰恰是我最欣赏徐子林的地方。虽然宝马广告不是我安排的，不是姐夫，你说话快点，姐夫。杂志社有了它，未来会更精彩。精不精彩的我不敢说，反正会更加嚣张。很多事情要忙的，老大，你千万别回办公室，投诉电话又打爆了。老王发飙了？那是啊，访谈一结束，他就跑到市长那儿去了。你知道那稿子是社长给电视台写的，你当着这么多人面在电视里面把稿子给撕了，哎，老王肯定又会说你狂妄自大，连社长面都不给。然后呢？然后肯定社长就发飙了。再然后呢？再然后，那你看专栏的小妹就不保了。最后呢？最后，最后。到你也会被扫地出门。哎呀，我去，老大，我真的不敢往下想了，你赶紧想办法吧。你傻呀！你担心的这些都不会发生，社长不会生气，专栏不会被拿下，我也不会被辞退。为什么？因为我今天在直播中撕了专访的稿子，又做了一回出格的事情，成为了话题的中心，博了大家眼球，给了大家谈资，那徐子林的关注度就上去了，徐子林的专栏当然会有人看了。而且我今天在节目中还给我们杂志社做了一次免费的广告，社长才舍不得开我呢。至于老王给我扎针，他愿意上蹿下跳鬼哭狼嚎，随他去吧。怎么了？我有个问题想问你。问。你说我没钱又没背景，没能力，还这个体型，你那么霸气，你是不是打心眼里面就鄙视我？笑什么呀？一个车是不是好车，不在于它的排气量，不在于它的内饰，不在于它是否出自名门，更不在于它百米提速有多快，这些都不重要。关键是在于它能否载着乘客经历风雨和坎坷，安全到达终点。评价男人也一样，有多少钱，有多大权，有多高的社会地位，这些都不重要。在我徐子林眼里的好男人，就是要有责任、敢担当，能为家人遮风挡雨。小毛病、小缺点，只要保养好也不重要。没错，你是胆小、缺心眼儿，业务能力不咋地。不过你愿意跟我一起出生入死跑新闻，在危难时刻，你肯定是第一个站出来给我挡枪。我们还一起跟社里那些恶势力做斗争，这些才是最难能可贵的。丁爽爽啊，你真诚、善良、踏实、能干，是个好男人。相信有一天你会成为一个品质优异的好车。老大，你真的不嫌弃我？我说了那么多都白说了，是吗？真讨厌，我说话很贵的。徐子林的个人简历，徐子林的高中资料，毕业证书，大学资料，聘用合同。按照徐子林履历的时间顺序，一次曝光。好，前面加上一句话，呃，这么写：说徐子林在大学的时候就特别喜欢出风头。等会儿，等会儿，高中吧。嗯，字号加大。嗯。再大一号，再大一号。最大了。怎么不嫌大呢？啊，行，那个前男友照片。人事部也不留男朋友照片。屁呀、啊！真不留。屁呀、啊！我说我错了，要我我再问问。P.S. 我发的少吧呀！我不，小芳不是我说你，真的。新闻是什么？是发现，是结构，是创造。创造靠什么？手段。P.S. 是不是手段？是。P. 最后一张往前。嗯。这是什么？这我拍他那破车那照片。选一张车牌清晰的。嗯。放大，然后用上。用屁吗？真实事件屁什么屁？不，小王，真的我不是说你，每次都说知道，知道完了就犯错，犯完了再知道，知道了完再犯。既然你说你知道了，就不要再犯错。既然你犯了错，你就再治。你干什么玩意儿
。哦，我帮你续杯。站起来了，师傅，师傅，十号火了，梅西都火多少年了？是十号女嘉宾，在电视上骂你是夏丽楠那个女的，她现在好些个个人资料被人人肉出来，全都发网上了，你看。这是哪个雷锋替我报仇呢？你这泼妇还开一 mini， 还宝马呢，难怪那么嚣张。开宝马叫嚣张啊？开宝马叫高人一等啊？就是啊，开宝马就高人一等啊？师傅，你去去给他改成夏利去。大人长得这么天生丽质，人见人爱，倾国倾城，怎么会随便喜欢一个人呢？哎，老大。姐，你你怎么在这儿？我来就是来提醒你，别那么爱出风头。你都知道了，你现在惹得满城风雨，我想不知道多难。姐，你这三年怎么不联系我？就算不为你自己考虑，也应该为你妈考虑考虑。那也是你妈呀。哎，姐。是往这边跑的，这边追得到吗？哎，刚刚刚才跟谁说话呢？没事。啊，哎呦，老大，你下手也太狠了！你要是真用我头上了，那我那就是，那不就瞎了吗？每天都这么晚回来，把家当宿舍。我最近比较忙，你什么时候不忙啊？我最近真忙，社长要给我开个专栏，写什么呀？女明星怀孕，男明星包小三儿。等我有了专栏，我就不用写这些了，我就可以写我自己想写的东西。写的再好，在那些八卦杂志上也没人看
。那专业不对口，正经媒体单位又不要我，你要我怎么办？哎呀，等我有了专栏以后，我就不用写这些八卦新闻了，我就要做好自己的专栏，证明自己的能力，将来我就可以。念了五年的医学院，偏激！你瞧瞧人家鲁迅先生，不也怀抱着为国为民的伟大理想，弃医从文了吗？好了好了，时间不早了，赶紧睡吧。哎，妈，嗯，你最近跟我姐联系了吗？她跟你联系了？嗯，没有。嗯，上次你把我爸骂走的时候，也没说问一下我姐的住址、电话和工作单位什么的。他知道我们在哪儿，他要是不想联系我们，找他也没用。嗯，哎，你今天怎么想起问这个呀、啊？哦，我姐不要过生日了吗？嗯，我有点想她。今天是女王，我伺候你吧。就今天是是吧？一直都是。少贫嘴。换的真好。新婚快乐。新婚快乐。